cordiale saluto a voi tutti, ben trovati su Napoli TV, mia ospite quest'oggi l'assessore Alessandra Clemente al quale do il benvenuto. Buongiorno. Ben trovata Assessore. Siamo con le mascherine perché rispettiamo le normative anti-covid, la campagna è tornata a vivere il lockdown, siamo diventati zona rossa, abbiamo vissuto insieme, insomma io come cittadina di questa città ma anche come giornalista, lei come rappresentante istituzionale oltre che come donna napoletana, il primo, la prima fase di lockdown l'abbiamo anche raccontata no? con il progetto We Are Naples e tante iniziative che anche lei ha messo in campo. Che cosa è cambiato? Come vede ora la città? Se ha paura di quello che stiamo vivendo? Se la spaventa? Se pensava che potevamo ritornare a vivere questa situazione così? C'è sicuramente un momento in cui siamo tutti quanti messi a dura prova e quindi credo che sia il momento della responsabilità e anche di un linguaggio che possa essere uh, di armonia e di uh, sicurezza alle persone uh, senza conflitti e senza contrapposizioni ma di grande verità. È un momento in cui infatti le persone richiedono verità e responsabilità. È un momento in cui eh, la sanità è in grave difficoltà, ai medici, al personale sanitario infatti deve andare il supporto e il sostegno di tutte e di tutti quanti noi. Ed oggi viviamo una zona rossa proprio perché insieme dobbiamo raggiungere un grande risultato, ovvero quello di dover abbassare l'indice dei contagi. E guardiamo al presente, guardiamo al futuro, non guardiamo al passato che spesso è foriero di polemiche, di contrapposizioni, di grida o di urla. Pensiamo all'oggi e al domani. E allora oggi che cosa possiamo fare? Dobbiamo assolutamente rispettare queste normative, dobbiamo assolutamente essere vicini a chi ha più difficoltà ad affrontare questa situazione, non soltanto ovviamente da un punto di vista sanitario ma anche socio-economico. Occorre quindi che si lavori fortemente per dare dei contributi economici alle persone che hanno difficoltà, facendogli sentire che la situazione è difficile ma che c'è un progetto di responsabilità per affrontare questa situazione e come città di Napoli noi ci stiamo impegnando. Per questo. Parliamo a tal proposito anche del progetto lanciato proprio dal suo assessorato che si chiama Unlock, un modo per essere vicino alla città, in particolar modo ai giovani, ma soprattutto di coinvolgere, di coinvolgere le realtà cittadine, associazioni, terzo settore e quant'altro. È un momento in cui la parola d'ordine del linguaggio politico e di quando chiacchieriamo a casa è lock, che è chiudere, 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 chiudere. C'è un qualcosa però che non possiamo chiudere, che è la crescita, soprattutto delle ragazze e dei ragazzi, che sono eh, la parte più sensibile e anche più delicata di una popolazione. E allora come assessorato ai giovani eh, ci siamo impegnati tanto per elaborare una proposta credibile e abbiamo lanciato un piano di attività che si chiama Unlock, che in inglese vuol dire sblocchiamoci, nel senso che questo tempo, un tempo di responsabilità, possa essere un tempo non perso, ma dove noi possiamo cogliere delle opportunità di formazione, poter anche approfondire dei propri interessi attraverso una serie di iniziative online o in presenza in base alle normative dei DPCM dedicate esclusivamente ai giovani. Assessore, notizia di questa settimana, la nomina, l'indicazione da parte del sindaco Luigi De Magistris della sua persona come sindaco per le prossime elezioni amministrative, candidato a sindaco, quindi come futuro della città di Napoli. Vediamo un attimo questo video in cui lui lo dice per l'appunto ufficialmente alla stampa e lo commentiamo. Nel apprezzare il dibattito che sta nascendo in città, sulle prossime amministrative, sull'elezione del prossimo sindaco. Io ho ritenuto che Alessandra Clemente potesse essere la persona in questo momento eh, utile per aprire un ragionamento con la città. Assessore, come ha risposto a questa chiamata per la città? Con grande responsabilità e soprattutto orgoglio, ma anche la voglia con lealtà e trasparenza di essere a servizio. Voglio essere a servizio di una fase che immagino non come un punto di chiusura, ma un punto di apertura per il confronto con le napoletane e napoletani e che immagino soprattutto di grande importanza. Dobbiamo decidere insieme quelli che devono essere le idee portanti, i progetti eh, sui quali rifondare la sfida dei prossimi anni eh, della vita della città di Napoli e soprattutto del miglioramento della vita dei napoletani e delle napoletane. 
In bocca al lupo, buon Viva lavoro. Il lupo, grazie. Buon lavoro a lei e la aspettiamo nuovamente quando vorrà nei nostri studi. Grazie. Grazie. Buon proseguimento con i programmi di Napoli TV. Arrivederci.